Hii ni makala ya haba na haba kutoka idha ya Kiswahili ya BBC msikilizaji karibu sana. Makala hii inajadili dhana utawala bora nchini Tanzania kwa kuileta mifano halisi ya maisha changamoto na mafanikio. Na hoja leo Yusuf ni ipi? Miundo mbinu iliyopo inatosha kutimiza lengo la kuanzisha viwanda mia moja kila mkoa nchini Tanzania. Tunaangazia viwanda, si ndio? Na tuwakaribishe basi hapa wa shirika wetu kutuletea makala ya haba na haba kwa leo ambaye ni Mohamed Makonda pamoja na Aurelia Gabriel karibu ungane nao Serikali ya Tanzania ipo katika utekelezwaji wa kauli mbiu ya Tanzania ya viwanda inayochagizwa na rais wa nchi hiyo mheshimiwa John Magufuli huku lengo likiwa kuanzisha viwanda mia moja kila mkoa hadi ifikapo Disemba 31 mwaka huu. Hiyo ndiyo sababu haba na haba leo tunahoji ili Tanzania ije kuwa na takribani viwanda 2600 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu miundo mbinu iliyopo inatosha. Msikilizaji kabla ya kuzama kwa undani katika hoja yetu leo ili wote tuwe katika ukurasa mmoja inawezekana kumekuwa na uelewa wenye kutofautiana kwa usumana halisi ya kiwanda au viwanda miongoni mwa jamii kiwanda ni sehemu ambayo marigafi inachakatwa na kuweza kutengenezwa kwa bidhaa ambayo inaongezewa thamani yake ili kuwa na kupata bidhaa ambayo itauzwa na kuleta Uh, kumleta faida yule mzalishaji. Ni profesa Mkumbu kwa Mtambo Mkurugenzi wa Taasisi ya Utafiti na Maendeleo Tanzania ambaye utamsikia tena baadaye katika makala hii. Haba na haba inatoa fursa pia kwako msikilizaji uweze kushiriki kwenye makala hii kwa kutuma ujumbe wako kupitia 0785 236938 na katika akaunti yetu ya Facebook BBC haba na haba Instagram na Twitter utatupata kwa anwani ya BBC underscore haba na haba Haba na haba taifa linazungumza Ripoti ya Benki ya Dunia kuhusu rais wa kufanya biashara ya mwaka 2017 inaonyesha kuwa Tanzania imeongeza ugumu zaidi katika hatua za kuanzisha biashara mpya kwa kuongeza tozo za usajili na kuifanya kushika nafasi ya 135 kati ya nchi 190. Na, na hapa profesa Mkumbu kwa Mtambo ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya utafiti na maendeleo Tanzania Tildo inayofanya tafiti za masuala ya viwanda kwa miaka mingi akitueleza kwa nam- na gani miundombinu inavyoweza kuzorotesha au kusukuma kasi ya uanzishwaji wa viwanda nchini kama alivyozungumza na mwenzetu Mary Goretti Richard. Sasa serikali imeingia kwenye sera sasa ya kwamba watu binafsi uweze kuendesha viwanda na serikali iweze tu kutengeneza kutoa tu miundombinu uwezeshi ili viwanda vyetu viweze kushamiri. Kwa serikali kazi yake kubwa sasa hivi ni kuweka mazingira wezeshi. Mazingira ya miundo mbinu, meme, masuala ya barabara, maji, masuala ya tehama ili wale wanaoishi viwanda waweze kuanzisha e, viwanda. Kwa hiyo kwa maana kwamba sasa hivi sekta binafsi inapewa nafasi kubwa sana e, kwenye kuendesha uchumi wa viwanda. Ukibaki hapo kwenye mazingira wezeshi, kwa nini tunahitaji kuwa na vivutio kwa wawekezaji ili kuanzisha viwanda nchini Tanzania? Bila kuwa na vivutio, kwanza kwanza kabisa kuanzisha kiwanda ni gharama. Kwa hiyo mtu anapoanzisha kiwanda, kwanza anataka aje kupata faida. Sasa kama hakuna vivutio ambao vitamuonyesha kwamba katika kuanzisha kwake vile viwanda atakuwa na mafanikio na kuweza kupata mazingira ambayo rahisi ya, kwa gharama nafuu ya uanzishaji wa viwanda lakini vivile kuweza kupata masoko ya, ya raisi sio raisi kupata wawekezaji kwenye kwenye viwanda kwa hiyo tunahitaji kuwa na vivutio ili wawekezaji waweze kupunguziwa gharama e, za uzalishaji lakini vivile wao kwenye mazingira mazuri ambayo yatafanya wao waweze kutumia fedha zao au rasilimali zao kuweza kuanzisha viwanda nchini ni kwa namna gani vinahamasisha wawekezaji kuwekeza katika viwanda hapa nchini? Kwa kwanza kabisa tuna soko. Eh mwekezaji yote kwanza kwenye kiwanda ataangalia je, mtatengeneza bidhaa 
soko lipo soko lipo na uh, idadi population idadi ya watu wa Tanzania ni ni, ni, ni kubwa hiyo peke yake ni ni, ni, ni kivutio lakini wakisaji wengi wangependa kupata miundo mbinu wezeshi mahali ambapo wanaenda basi kuna barabara kuna reli e, waweza kufika pale kwa ndege kirahisi na tunaona juhudi za serikali ambazo zimefanya kuweza kuweka yote hayo naona sasa hivi kuna kwa na standard gauge railways tuna tuna barabara barabara yanaboreshwa yana, yana tuna tume, tume nua ndege masuala ni shati ni muhimu ambayo sio tu uh, upatikana juu yake lakini vile gharama yake iwe nafuu mm-hmm. lakini sasa hivi tumeona nishati kidogo haiko <coughs> sawia kuna umeme kukatika mara kwa mara wenye viwanda wakilalamika kwamba mm-hmm. wanashindwa ku kutengeneza bidhaa kwa wakati ikitokea changamoto kama hii nyinyi kama wataalamu mnaichukuliaje e, ni, ni changamoto mwenye kiwanda yote wala singependa uh, umeme ukatike kwa sababu na ukatika umeme kama kulikuwa na process pale katikati pale basi line yote ya, ya production na kwa ime, ime, ni hasara lakini tuangalie vile vile kwamba umeme unakatika kwa sababu gani kwa sababu sasa hivi kuna uboreshaji mkubwa wa miundo mbinu ya umeme kwa hiyo rama tukubali kutakuwa na matatizo ya muda lakini yote kwa lengo zuri kabisa ya kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuna umeme wa uhakika ni profesa mkumbu kwa madundo mtambo mkurugenzi wa taasisi ya utafiti na maendeleo ya viwanda nchini Tirdo Aurelia umemmsikia vyema mkurugenzi kati ya sababu kadhaa alizotaja pia kutokuwa na vivutio vya kutosha au mazingira mazuri inatajwa kwa moja ya sababu ya kushindwa kuanzishwa kwa viwanda na hata vilivyoanzishwa kushindwa kuendelea kwa ufanisi na hatimaye kufa. Ndio nimemmsikia kwa uzuri kabisa na kuna mfano hapa kutoka mkoa ni Manyara ambako mwandishi wetu Faraja Samu ametembelea moja ya kiwanda kilichokumbana na changamoto za miundombinu na hatimaye kiwanda hicho kufungwa. Ndivyo ninavyoanza safari kutoka hapa wilani Mbulu hadi Terat iliyopo wilayani Simanjiro mkoa ni Manyara na ikikadiriwa ni mwendo wa zaidi ya kilomita 240 nikitumia uh, usafiri wa gari. Na hapa ni Terat. Moja kwa moja naingia nyumbani kwa Mama Scholastica Robert mkazi wa kata hii ya Terat ambaye naelezwa aliwahi kufanya kazi kwenye kiwanda cha maziwa kinachomilikiwa na taasisi ya Ilaramata Lorcone kwa kipindi cha takriban miaka mitano. Kwa kweli nilipokuwa nafanya kazi katika kiwanda cha maziwa nilijikuamua na kujiinua kiuchumi niliweza kufanya shughuli zangu za kifamilia kuwasomesha watoto niliweza kujiendeleza kwa mambo mengi ya maisha ambaye nilikuwa chini lakini nilipokuwa nafanya kazi kiwandani kipato nilichokuwa napata kimeniinua na sasa ni kwa namna gani umeathirika kutokana na uh, kufungwa kwa kiwanda hiki hasa katika maisha yako ya, ya kawaida kimeniathiri kwa sababu kwanza pale kiwandani kulikuwa ni soko la uhakika la maziwa hata kupeleka watoto shule kumenishinda hata kufanya shughuli zingine za kimaendeleo kumeni rudisha nyuma sana. Unajishughulisha na shughuli gani sasa hivi? Nilikuwa najishughulisha na swala la kilimo, japo mvua ni za kusuasua. Unafikiri ni nini kifanyike ili kurejesha uh, hali iliyokuepo awali? Kwa kweli ningependa kama rais wetu Magufuli anavyoliunga swala la viwanda mkono kwamba viwanda viwepo au vifufuliwe vile vilivyokuepo. Ni jambo la muhimu kama tungetambuliwa na sisi kuja kusaidiwa katika kufufua hivi viwanda viweze kufanya kazi na kutuletea maendeleo. Kwa hiyo ninajua kama serikali ingeingilia ya jambo hili na kutusaidia najua tungeji kwa mwapi Achukua hatua chache hadi nyumbani kwa Martin Karionge mmiliki wa kiwanda hiki lakini naelezwa pia ni mmiliki wa viwanda vingine vinne ndani ya mkoa wa Manyara na kubwa hapa nataka kujua nini hasa sababu ya kiwanda hiki kusimama Kilicho leta ugumu ni swala zima la umeme tulipoanzisha viwanda hivi umeme haupo ni maeneo ya vijijini kwa hiyo ilibidi tuanze kwa kutumia generator za kuzalisha umeme kwa sababu zile generator zina zinakula mafuta mengi na lakini pia serikali haikuweka mkono wa kutosha kutuwezesha sasa kuweka mazingira mazingira mazuri ya kuwezesha e, sisi kuendelea katika hatua mbalimbali za ku, kujenga uwezo wa kuendesha vile viwanda bila e, nguvu ya pesa kutoka kwa wafadhili nini mchango wa serikali sasa katika kutengeneza mazingira ya vivutio hasa katika sekta hii ya, ya viwanda e, ni ku, ku, kuleta nishati ya umeme nishati ukitaka kuendesha kuanzisha na kuendesha viwanda vya aina yoyote ile nishati ya umeme ni lazima na pili kuweka mazingira rahisi kwanza ya 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 ya, ya, 
ya kuondoa kodi kwa kuingizaji wa mashine zile na pia kodi mbalimbali mbali. kwa sababu unakuta sasa hivi TRA inakuja na kodi nyingi ambazo zinakuwa mzigo kwa wale wanaoanzisha viwanda kubeba kutoka hapa wilayani Simanjiro mkoa ni Manyara mimi ni Faraja Samo haba na haba ni taarifa ya mwandishi wetu Faraja Samo kutoka mkoa ni Manyara Aurelia baada ya kusikiliza taarifa hiyo ni kukumbushe tu kuwa hivi karibuni waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Suleimani Jafo alikutana na wakuu wa mikoa yote ya Tanzania kujadili juu ya uanzishwaji wa viwanda ambapo amesema mpaka sasa ni takribani viwanda 1285 vimekwishaanzishwa kati ya viwanda 2206 vinavyotakiwa kuanzishwa nchi nzima hadi ifikapo Disemba 31 mwaka huu nilizungumza wakati nikiwaagiza wakuu wa mikoa waende katika mikoa yao wakahamasishe ujenzi wa viwanda mia moja vidogo na vya kati katika mikoa yao na nilikuwa ninasema hivyo nina target kwa sababu ninajua mimi kupitia mfuko wangu wa on source peke yake nina bilioni 31 huko katika almashauri zao ambao bilioni bilioni 61 ambao bilioni 61 hata isipotoka yote ikitoka nusu yake bilioni 30 wakienda kutengeneza viwanda vile thamani ya shilingi milioni 10 milioni 10 una maana una viwanda 3000 ambao target ya mikoa 26 ni viwanda 2200 tume outstand expectation kwa hiyo watu wakapotosha kusema viwanda hatuzungumzi viwanda kama vya Baresa tunazungumza viwanda vile ambavyo vinaajiri kati ya watu wa nne mpaka 12 mashine za cherani viwanda vya kukoboa mpunga ambao tukifanya hivyo tutakuwa tumetengeneza soko kubwa la ajira ambao mti hii itakwenda ni waziri wa ofisi ya rais Tamisemi Suleimani Jafo katika mkutano wake wa hivi karibuni na wakuu wa mikoa yote nchini pamoja na changamoto kadhaa za miundombinu zilizotajwa wapo baadhi ya wawekezaji waliojaribu kuzitatua na kutumia vyema fursa na kuanzisha kiwanda cha kuchakata mazao kwa kutumia vivutio vilivyopo katika mkoa wa Mbeya kama walivyotembelewa na mwandishi wetu Gabriel Mbwile Msikilizaji, nipo katika eneo hili la viwanda vidogo vidogo sido. Nimetembelea viwanda vya kuongeza thamani ya zao la zeti. Na hapa ni Nefla Mwakitalima. Ni moja kati ya wamiliki wa viwanda hivi. Na lazimika kukutana naye ili kufahamu nini kilichomtsaishi kuamua kuanzisha kiwanda hiki. Watu wa Mbeya ni watu ambao wanapenda kula mafuta. Baada kuna watu wanahitaji mafuta zaidi mengi yanatoka viwanda vya nje ya mkoa wa Mbeya na mimi nikashawishika kufunga kiwanda hiki kidogo ambacho ni mashine ndogo za kichina. Unaweza kuniambia kiwanda hiki kina uwezo wa kukamua mafuta kiasi gani kwa siku? Uwezo kwa masaa ishirini na uwezo wa kuzalisha lita nane za mafuta masafi. Nimemtafuta mkulima wa zao hili la Alzet, Bi Maria Dominic. Kutoka kwake anahitaji kufahamu uwepo wa viwanda hivi vidogo vidogo umewasaidiaje katika shughuli zao? unatusaidia katika urahisishaji wa kazi. Kazi inakuwa nyepesi ukilinganisha na zamani. Enzi hizo watu walikuwa wanatafuta mafuta kwa kusindika kwa mikono na kuchemsha na kuingua mafuta. Prosesi ambayo ilikuwa ni ndefu sana kiasi kwamba mpaka kuja kuyapata mafuta hata hiyo lita tano unatumia zaidi ya masaa hata 24 kupata lita tano. Namgeukia Krista Alfred yeye ni mlanguzi wa zao hili la alizeti. Kutoka kwake anahitaji kufahamu uwepo wa viwanda hivi vidogo vidogo vya kukamua alizeti. Unamsaidia vipi katika shughuli zake? Nimekuwa nikipata fedha ambayo inakuwa inanisaidia kwa ajili ya chakula. Si chakula tu lakini pia naweza kulipa ada kwa ajili ya kusomesha watoto wangu. Unafikiri kwamba viwanda hivi visingeweza kuanzishwa katika eneo hili hali kwa kuingekuaje ya kiuchumi? Kwangu hali ingekuwa ni mbaya. Si kwangu tu mimi kama mwanamke mjasiria mali, lakini hata kwa vijana. Kwa sababu viwanda hivi vimeweza kutoa kazi kwa watu wote katika jamii, si vijana, si wanawake. Na hapa nimekutana na Omani Mwagagilo ambaye ni mmoja kati ya watumishi wa kiwanda hiki na anasema kiwanda hiki kimemsaidia kuweza kuimudu familia yake. Napata riziki yangu kidogo ambayo inanikili ma- maisha yangu kwamba analea familia yangu kupitia hapa kiwanda. Narudi tena kwa kifura. Uwekezaji wake umeisaidia vipi jamii hii ya Okazo jijini Mbeya? 
kwanza imesaidia vijana wengi kupata ajira. Mimi mwenye kiwandani kwangu na vijana watatu ambao na mkataba wa muda mrefu, alafu kuna watu ambao wanafanya kazi mfano kama ya kuanika ambao kwa siku wapungui vijana saba kwenye kiwanda changu, kuanika na kuanua ambao ni kazi tu permanent. Yaani labor work ambao anakuja anafanya kazi na kutoka. Alafu wapo akina mama ambao huwa wananua yale mabaki ya mafuta ambao tunaita makapi zaidi ya watu zaidi ya watu watano kutoka eneo hili la Sido Jijimbea mimi ni Gabriel Mbwele na pengine hii itashawishi watu wengi kuingia katika sekta hiyo ya uanzishwaji wa viwanda hapa na hapa taifa linazungumza pale Unaendelea kusikiliza haba na haba ya idhaya ya Kiswahili ya BBC hoja ya leo. Miundombinu iliyopo inatosha kutimiza lengo la uanzishwaji wa viwanda mia moja kila mkoa nchini. Atupeleki umeme wa kuzima koroboi, tunapeleka umeme kwa ajili ya kutengeneza viwanda. Tunasambaza nishati, atusambazi umeme. Kwa hiyo umeme umefika kwenye vijiji vilivyo vingi. Huyo ni waziri wa viwanda, biashara na wekezaji wa Tanzania Chazi Mwijage ambaye utamsikia hapo baadaye. Hebu tukasikie kutoka kwa wananchi wao wanasemaje juu ya hoja yetu ya leo. Naitwa Samuel Makasi wa Tabora. Kwa hapa Tabora hapana, hakuna nishati ya kuhakika kumfanya mtu kufungua kiwanda. Hakuna maji ya kutosha kuendesha viwanda. Hapa. Masoko pia nina wasiwasi nayo hasa katika kipindi hiki ambacho kila mtu analia hali ngumu. Kwa mfano kuna zao la muhogo. Zao la muhogo kukipatikana viwanda vinavyoweza ku kubangua muhogo ni zao ambalo linaweza kuwa mkombozi ni jambo ambalo hata hapa ingekuwa chachu ya maendeleo ni maoni ya wananchi kutoka mikoa mbalimbali mbali ya Tanzania tugeukie sasa katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambako huko tumeuliza umekumbana na changamoto gani ya miundombinu iliyokukwamisha kuanzisha kiwanda huya hapa Benigna Fransi akitusomea ujumbe wako Asante sana. Nianze na ujumbe wake Ishengo Makasenene huyu ni kutoka Kawe Dar es Salaam nchini Tanzania. Anasema binafsi sijafikia kuanzisha kiwanda ila kwa Tanzania changamoto zipo nyingi. Kwanza miundombinu, pili ni umeme wetu bado ni wa kusuasua. Kuanzisha kiwanda kwa umeme kama huu kwake yeye anasema ni ngumu sana. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Daudi Wilson wa Luamgasa Geita Tanzania. Yeye anasema kusema kweli miundombinu ni mibovu sana hata barabara, maji na kadhalika. Serikali iliangalie vizuri. Peter Msengi wa Mkalama Singida yeye anasema hajawahi kujaribu kuanzisha kiwanda na hata akiamua kuanzisha hata kwama kwa sababu miundombinu ipo vizuri kwa sasa. Nikamilisha na ujumbe wake PUC Dankala wa Dodoma Tanzania. Yeye anasema sera ya viwanda au Tanzania ya viwanda anaisikia kwenye redio na kuisoma kwenye magazeti binafsi haelewi chochote. Asante Benigna France kwa ujumbe wa msikilizaji. Tanzania ina wataalamu wengi wa masuala ya uchumi ambao wamekuwa na miti zao mbalimbali juu ya namna miundombinu bora inavyoweza kugeuza uchumi wa Tanzania hususan kupitia sekta ya viwanda. Mwenzangu Grace Munuo amezungumza na Dr. Hoseana Runogelo ambaye ni mtaalamu wa uchumi. Bei ya teknolojia katika soko la dunia imeteremka sana sio kama miaka ya 60 au 70 ambapo hizo teknolojia nyingi zilikuwa zinatengenezwa nchi za Ulaya, Marekani, Uingereza. Uh, lakini baada ya uh, uzalishaji kuhamia China, Malaysia, Turkey, eh, South Africa, kwa hiyo ambapo gharama zake ni za, za mishahara ni ndogo, kwa hiyo matokeo yake kwamba hata zile teknolojia zenyewe za nyewe zile zake katika soko la dunia zime zimeteremka sana. Kwa hiyo inawezekana ina, ina tutamudu. Hata kama wewe ukitaka kuanzisha kiwanda cha juisi sasa hivi, yani huhitaji zaidi ya milioni arobaini uh, kununua mashine za, za kufanya hiyo kazi. Inategemeana ukubwa wake ni upi. Kwa upande wa utashi wa kisiasa, wakuwa na viwanda mia moja kila mkoa unatiliwa mashakani na baadhi ya watu na hata viongozi. Hasa katika upatikanaji wa mtaji, hili unalitazamaje kiuchumi? Kwanza tuseme kuna utashi wa kisiasa. Na yeye ni, ni mtaji muhimu kwamba sasa kuna utashi kwamba tuanzishe viwanda na viwanda viko vya aina nne e, kuna viwanda unasema vidogo alafu kuna vidogo sana unasema tunasema micro e, alafu kuna vidogo ambayo ni small 
alafu kuna medium alafu kuna large e, kiwanda kinaweza kasajiliwa kama kiwanda hata kama una watu watano kumi kina kwa kiwanda cha maana hapa ni kwamba inatambulika kisheria kwamba we ni kiwanda na unatufanya taratibu na, 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 na leseni kwa hiyo unakuwa ni chanzo cha serikali kukusanya mapato maana unajua anasema haba na haba ujaza kibaba kwa hiyo tunaposema uh, vidogo vile vidogo vikiwa vingi eh, ni sawa sana kuwa vikubwa isipokuwa uh, kwamba watu wasiwe na fikra kwamba ni serikali ndio inajenga vile viwanda si, si kweli yani kusemekana hapa ni kuhamasisha watu binafsi wawekeze kwenye viwanda sasa hapo unaposema watu binafsi kuwekeza kwenye viwanda kuna, kuna, kuna haja ya, ya kuhuisha huo mfumo ili kuwezesha uh, utaratibu ambao unaruhusu halmashauri zetu au mikoa yetu na yenyewe kuwa na mamlaka ya kusimamia Uh, usajili wa viwanda uh, na, na ubora wa bidhaa ambazo zinatokana na vile viwanda. Kwa kuna swala la, la kugatua madaraka. Ni mchumi Dr. Hosiana Lunogelo akikamilisha mazungumzo yake na mwandishi wetu Grace Munuo. Msikilizaji ni mengi yamejitokeza katika hoja yetu ya leo na tukaona si vibaya tukafikisha hoja hizi kwa mwenye dhamana ya maendeleo ya viwanda Charles Mwijage. Kupata majibu kama alivyozungumza na mwandishi wetu Victor Makwawa. E, sasa serikali kwa kipindi cha miaka mitano sasa kwa nguvu nyingi tumepata suruhisho la teknolojia tumesambaza nishati watu wengine wanasema serikali imesambaza umeme vijijini hapana serikali imesambaza e, nishati atupeleki umeme wa kuwasha koro, kuzima koroboi tunapeleka umeme kwa ajili ya kutengeneza viwanda tunasambaza nishati atusambazi umeme kwa hiyo umeme umefika kwenye vijiji vilivyo vingi kwa hiyo tunategemea wananchi watengeneze e, wapate mashine wapate viwanda ambavyo vitachakata zile malighafi zao kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvuna post harvest loss kusudi sasa viwanda hivyo ndivyo vinavyosambaa ile process za kwanza za kuongeza ubora au thamani ya mazao na, na muda wa kuishi shelf life ifanyike kule vijijini. Sasa katika hili waziri, serikali imekuwa ikishirikianaje na sekta binafsi katika kuweza kuendeleza viwanda hapa nchini? Ukisoma mpango wa pili wa miaka mitano, serikali haijenge viwanda. Kwa hiyo sekta binafsi ndiye anajenga viwanda. Kwa hiyo jukumu langu mimi kama waziri na jukumu la serikali kuhimiza sekta binafsi iwekeze katika viwanda. Na kimsingi kazi nilionayo mimi ni kushirikiana na wakuu wa mikoa ni kuwajenga ujasiri wa Tanzania. Watanzania wawe na ujasiri wa kuwekeza katika viwanda. Mimi na imani wa Tanzania wakipata soko wataweza kuzalisha kwa gharama zenyewe bila kuomba kwa mtu yote. Na soko ni viwanda. Ni waziri wa viwanda na uwekezaji uh, Mheshimiwa Charles Mwijage akikamilisha makala hii ya haba na haba. Tuwashukuru sana Aurelia Gabriel pamoja na Mohamed Makonda wa shirika wetu kwa kutuletea makala ya haba na haba kwa leo. Natumaini Yusuf kuna kitu umejifunza. Sio mimi tu, sote mm-hmm. tumejifunza. <laughs> kwamba kuna hatua za kufuata kwenye kuanzisha hivi viwanda, lakini pia kuna mbinu zikifanyika tunaweza kufika mahali ambapo lengo la serikali. Mm-hmm. Pamoja na changamoto kadhaa ambazo zinataja lakini kuna ufumbuzi unaweza ukapatikana. Kwa niaba yao na kwa niaba timu Zima haba na haba msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti wa fadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo nchini Uingereza. Umekuwa nami studioni mimi ni Mary Great Richard pamoja na mwenzangu Yusufu Mazimu. Asante kwa kuwa nasi kwa heri kwa sasa kutoka hapa. Haba na haba taifa linazungumza. Haba na haba taifa linazungumza. Sisi tunaiona mengi yanazunguka jamii. Changamoto mafanikio.